হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এই ডি একাডেমি থেকে সো আমরা এতদিনে যা কিছু শিখলাম তার মধ্যে মোটামুটি আমাদের অনেক কিছু কাভার করে ফেলেছি সো আজকে যে জিনিসটা শিখবো সেটা হচ্ছে প্রিন্ট ডিজাইন নিয়ে তো প্রিন্ট ডিজাইনের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি যদি ডিজিটালি কোনো কিছু প্রিন্ট করতে চান বা পাবলিশ করতে চান সেটা এক ধরনের ডিজাইন হয় এক ধরনের কালার মুড়ে করতে হয় আর আপনি যদি প্রিন্ট আউট বা প্রেসে যেতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কালার মুডে যেতে হয় সো কালার মুড হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি দুটো কালার মুড দেখতে পারি তো আমি প্রথমে ফাইলে গিয়ে নিউয়ে যাচ্ছি নিউয়ে গেলে দেখবেন যে এই উইন্ডোটা এপেয়ার হবে তো এখানে দেখবেন যে সাপোজ আমি যদি প্রিন্ট ডিজাইনে ক্লিক করি বা এখানে মোবাইল ওয়েব ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও তো আমি প্রিন্ট অপশনে যাচ্ছি সেখান থেকে এ ফোরের একটা অপশন অথবা লেটারের একটা অপশন নিয়ে নিচ্ছি তো দেখেন এখানে প্রিন্ট অপশনে গেলে আমার কালার মুডটা চলে যাচ্ছে সি এম ওয়াই কে সো আর জিবি এবং সি এম ওয়াই কে এই দুটো ব্যাপারটা কি তো সেটা বলছি আমি আর এর ঠিক বিপরীতটা হচ্ছে বা অপোজিটটা হচ্ছে সি জি এর ঠিক অপোজিটটা হচ্ছে এম এবং বি এর ঠিক অপোজিটটা হচ্ছে ওয়াই ঠিক আছে এই হচ্ছে চারটা কালারের মিক্স মিশ্রণ বলতে পারি তো সি এম ওয়াইকে যখন আমরা রাখবো তখন অবশ্যই আসলে প্রিন্ট আউটের জন্য এটা রেডি হবে প্রিন্ট আউটে গেলে সি এম ওয়াইকে এবং যদি আমি ডিজিটালি এটা পাবলিশ করি তাহলে আট জিবি কালার মোড দেখেন এখানে আমি যখন প্রিন্ট অপশনে ই করে যখন আমি এখানে আট জিবি কালার মোড দিলাম সে কিন্তু এখানে একটা আচ্ছা ওয়ার্নিং সাইন দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স দ্য চুজ অ্যান্ড কালার মোড ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য কালার শেপ ডিফারেন্ট ইন দ্য ডকুমেন্ট প্রোফাইল অ্যান্ড প্যানেল কন্ট্রোল মে নট ম্যাচ উইথ দ্য নিউ কালার মোড মানে সে অটোমেটিকে বলে দিচ্ছে যে আপনি যে কালারটি সিলেক্ট করেছেন কালার মোডটি সিলেক্ট করেছেন সেটি প্রিন্ট ডিজাইনের জন্য নয় এই জন্য সি এম ওয়াইকে এবার দেন ওয়ার্নিং অপশনটি বা আইকনটি চলে গেল সো সি এম ওয়াইকে কালার মোড আমি আবার দেখাচ্ছি আট জিবি দিলে সেটা দেখাচ্ছে একটা ওয়ার্নিং সাইন দেখাচ্ছে এবং এখানে আপনাকে একটা ছোট্ট মেসেজ দিচ্ছে এবং সি এম ওয়াইকে দিলে দেন এখানে কোনো মেসেজ পাচ্ছেন না আপনি বা কোনো ওয়ার্নিং আইকন পাচ্ছেন না সো আমি লেটার সাইজের নিয়ে ক্রিয়েট করলাম এখানে এখন আমি যে ডিজাইনটাই করব সেটা হচ্ছে ফোর কালার বলে যেটাকে সি এম ওয়াই কে মোডে ধরেন আমি একটি ভিজিটিং কার্ড প্রিন্ট করতে চাই বা আবার ডিজাইন করে একটা প্রিন্ট আউটে যাব অবশ্যই আমাকে ভিজিটিং কার্ডটা হচ্ছে সি এম ওয়াই কে মোডে করতে হবে এ হচ্ছে ব্যাপার সো আজকে যে জিনিসটা দেখবো যে প্রিন্ট ডিজাইনের জন্য সেট আপটা দেখে নিলাম এখন আসুন আজকে একটি কার্ড ডিজাইন করি একদম সিম্পলের মধ্যে একটা গর্জিয়াস কার্ড ডিজাইন করব সরি এই কথাটি এখন খুব চলছে তাই আমি ইউজ করলাম নাথিং সিরিয়াস অ্যাবার দ্যাট যে সিম্পল একটা ভিজিটিং কার্ড আমরা হচ্ছে ডিজাইন করব ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করার আগে বলে নেই আগে আপনাকে হচ্ছে যে সাইজগুলো জানতে হবে মানে ভিজিটিং কার্ডের কথা বলছি আর কি তো ভিজিটিং কার্ডের সাইজটা হচ্ছে কত হবে সেটা আপনাকে একটু নেট থেকে ঘেটে দেখে নিতে হবে অথবা এটা একবার যদি আপনি দেখে নেন আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ভিজিটিং কার্ডের সাইজ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু সো আমি যদি একটু রেক্টাঙ্গেল টুল নেই এবং এটা হচ্ছে আমি ওয়াইড দিচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ অবশ্যই এটা ইঞ্চিতে দিতে হবে এবং টু তো অনেকে এখন কার্ডের সাইজটি একটু বড় করার জন্য টু পয়েন্ট টু ইঞ্চ দিয়ে রাখে সো আমি এটাই দিচ্ছি দেন ওকে এখানে চোখটি অফ করে দেবো তারপরে এটিকে একটি কালার দিচ্ছি আমি ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আমি হচ্ছে একটা ডিজাইন করব সো এটা হচ্ছে আমার এক সাইড আর এটা হচ্ছে আরেকটা সাইড আমি অল্টার প্রেস করে এটিকে একটি কপি করে নিলাম এবং এটি দুটি অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করবো আমি এর আগে দেখিয়েছি অ্যালাইনমেন্ট কীভাবে করতে হয় অ্যালাইনমেন্ট উইন্ডো বা আইকনটি যদি আপনি এখানে না পান তাহলে আপনাকে চলে যেতে হবে হচ্ছে একদম উইন্ডো থেকে অ্যালাইন অপশনে সো এখানে অ্যালাইনমেন্ট দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে আর্ট বোর্ডের সাপেক্ষে আর আরেকটি আছে হচ্ছে দুটি সাবজেক্টের সাপেক্ষে দেখেন এখানে একটি অ্যালাইনমেন্ট উইন্ডোর এখানে একটি অপশন দেখা যাচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট টু আর্ট বোর্ড যদি আপনি এটা সিলেক্ট করে রাখেন তাহলে আর্ট বোর্ডের পার্সপেকটিভে এটি হচ্ছে মিডেলে বা হচ্ছে একদম জাস্ট হবে অ্যালাইনমেন্টটা হবে আর যদি আপনি মনে করেন না আমি এই দুটোকে একসাথে করব তাহলে আপনাকে যে অ্যালাইনমেন্টের টাইপটি আছে সেটাকে হচ্ছে অ্যালাইন সিলেকশান সিলেকশনের ভিত্তিতে করে দিতে হবে দেন আপনার এই ভিত্তিতে এটা হবে এবং এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে কার সাপেক্ষে করব এটাকে বলা হচ্ছে কি সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট হচ্ছে যে যদি আমি এটা সিলেক্ট করি দেখেন এখানে চাবির চিহ্ন আসছে তো কি সাবজেক্ট যদি আমার এটা হয় এটা পার্সপেকটিভে যদি আমি অ্যালাইন করতে চাই তাহলে দেখেন নিচেরটি সরছে উপরটি সরছে না সো এই
তো আপনার কাজকে সুবিধা দায়ক করে দেবে আসলে এই কাজগুলো যদি এই টেকনিকগুলো আপনার যদি জানা থাকে তাহলে সাবজেক্টগুলোকে অ্যালাইন করতে পারবেন বা অন্যান্য কাজগুলো ইজিলি করতে পারবেন সো আসুন আজকে যেহেতু এখানে আমি একটা ভিজিটিং কার্ড দেখাবো আপনাদের বানাতে তো আমি একটি সহজভাবে একটা লোগো তৈরি করি আগে যেহেতু আমার ভিজিটিং কার্ডের আগে একটি লোগো লাগবে আমি একটি পলিগন টুল নিচ্ছি পলিগন টুলটা হচ্ছে আমি হেক্সাগন আঁকবো সিক্স লিখলাম তো হেক্সাগনটাকে হচ্ছে আমি একটু রোটেট করে দিব শিফ প্রেস করে আমি রোটেট করছি ওকে রোটেট করার পরে এটাকে আমি একটু কেটে নিব কাটার জন্য আমার লাইন টুল আছে সো আমি লাইন টুল দিয়ে আমি পেন টুল ইউজ করাতে বেশি কমফোর্ট ফিল করি তাহলে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো সব খুব ভালোভাবে পাওয়া যায় সো আমি পেন টুল এখানে একটি অ্যাঙ্কর পেলাম এবং এখানে একটি অ্যাঙ্কর পেলাম দেন এখানে যদি আমি নিয়ে যাই এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাচ্ছি এবং এখানে আরেকটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাচ্ছি স্কেপ প্রেস করলে এটা আপনার কেটে যাবে এবং এই অংশটুকু শুধু থেকে যাচ্ছে এবং এখানে যদি ক্লিক করি এবং এই পাশে ক্লিক করি আরেকটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এটা জাস্ট সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমি যদি সবগুলোকে সিলেক্ট করি দেখবেন যে জাস্ট মিডিল দিয়ে কিছু লাইন এসেছে আমি লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছি না এই এখন দেখতে পাচ্ছি না কারণ হচ্ছে লাইনগুলোতে কোনো স্ট্রোক বা ফিল কালার দেয়া নেই সো আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম বাট এটা ডিসিলেক্ট করে জাস্ট শিপ প্রেস করে ডিসিলেক্ট করলাম আমি চাচ্ছি যে লাইনগুলো একটু বড় হোক যাতে করে আমার কাটতে সুবিধা হয় এক্সাগনটা তো আমার আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি লাইনগুলোতে একটি স্ট্রোক কালার দিয়ে দিতে পারি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে স্ট্রোক থিকনেস পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদের যাতে করে ওকে তাহলে আমি এটুকি সিলেক্ট করে শেপ বিল্ডার্স টুলে গেলাম গিয়ে আমি হচ্ছে এই দুটো মিলে একটি শেপ বানাবো এবং এই দুটো মিলে একটি শেপ বানাবো এই দুটো মিলে শেপ বানাবো বাট এখানে হোয়াইট হয়ে গেল জাস্ট বিকজ অফ হচ্ছে আমার এখানে কোনো কালার আমি সিলেক্ট করে দেইনি এই জন্য সো আমি যদি এখানে একটা কালার সিলেক্ট করে দিই এখন কিন্তু এটা আর থাকবে না সো স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি এখন আমি এখানে আলাদা একটা শেপ পাচ্ছি এখানে আলাদা একটা শেপ এখানে একটা আলাদা শেপ এখানে কিছু লাইনগুলো থেকে গিয়েছে এগুলোকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি সো এটাকে যদি আমি একটু এদিক ওদিক করি তাহলে মনে হয় আমার একটি লোগো আমি পেয়ে যাব যদি আমি এগুলাকে স্ট্রোক করে দিই কেমন হয় স্ট্রোক করে দিলাম সো আমি এখানে কিন্তু একটা লোগোর মতো পেয়ে যাচ্ছি যেটাকে একটু আমি এদিক ওদিক গোছালেই লোগো করে ফেলতে পারবো সো যদি আমি এটাকে এখানে দিই ইয়েস একটা লোগো কিন্তু আমি এখানে পাচ্ছি আমি কিছুদিন আগে আমি এই লোগো মেকিং এর টিউটোরিয়ালটি আমার এসএমআর এস চ্যানেলে পাবলিশ করেছি লাস্ট পরশু সো এত সহজে লোগো তৈরি করা যায় আসলে অনেকে জানেন না ব্যাপারটা সো যাই হোক আজকে আচ্ছা স্ট্রোক থিকনেসটা একটু বড় করে দিচ্ছি বেশি করে দিচ্ছি দ্যাট মিন্স থ্রি থ্রি একটু বেশি মনে হচ্ছে টু টু হচ্ছে সুন্দর ওকে আমি এই অংশটুকু একটু উপরে উঠাচ্ছি ওকে ওকে সবগুলোকে একসাথে করে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড করলাম এক্সপ্যান্ড করলাম কেন যদি এক্সপ্যান্ড না করি তাহলে কি হবে আমি যদি এগুলোকে এক্সপ্যান্ড না করি দেখেন আমি যদি এটাকে একটু যে সাইজ ছোটো করি দেখেন থিকনেস বেড়ে যাচ্ছে আমার স্ট্রোকের একটু ভালো লাগছে না আমার আপনার শেপগুলো খুব সুন্দরভাবে আসছে না সো আমি যদি এটাকে এক্সপ্যান্ড করে নিই সবগুলোকে সিলেক্ট করে তখন কিন্তু সে এগুলো এক একটি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল শেপ হিসেবে থাকবে নট স্ট্রোক হিসেবে থাকবে তখন আপনি যত ছোটোই করেন তার এজগুলো খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাবে সো আমি এটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলি গ্রুপ করার পরে আমি যদি চাই এটার বাইরে একটি ইলিপস আঁকতে ইলিপসটা আঁকতে পারি জাস্ট একটা ওকে আমি একটু মজা করব এটা নিয়ে সো এটাকে আমি একটা হোয়াইট কালার দিচ্ছি অ্যাশ অ্যাশ কালার এবং এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড এই লেয়ারটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছি সো এইখানে আমি একটি লোগো পেয়ে গেলাম এবং এটাকে আমি কি সাবজেক্ট হিসেবে অ্যালাইনমেন্ট করব সার্কেলটা কি সাবজেক্ট আমার এখানে এবং এটাকে ঠিক মাঝে মাঝেই রাখব ওকে এটাকে সিলেক্ট করলাম গ্রুপ করলাম কন্ট্রোল জি প্রেস করে এবং এটাকে এক মধ্যখানে বসিয়ে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে আমার কার্ডের ব্যাক সাইড হবে ওকে কার্ডের ব্যাক সাইড হচ্ছে এটা বাট আমার মনে হয় মেনুয়ালি এটাকে সেন্ট্রাল করে দিতে পারলে খুব ভালো লাগবে কারণ এটার একটু হচ্ছে শেপিংয়ে প্রবলেম আছে ও ওকে নাও গুড এখন হচ্ছে আমার কাজ আমি এটাকে একটু আর্টিস্টিক ওয়েতে একটু আনগ্রুপ করি এখন এটা হচ্ছে আমার ওই নেম যেগুলোতে থাকবে নেম ডেজিগনেশন অ্যাড্রেস এগুলো সো আমি এটাকে কপি করে এখানে নিয়ে আসবো এবং একটু বড় আকারে করে দেব জাস্ট হচ্ছে অ্যাশ কালার দিচ্ছি একটা অপোসিটি একদমই কমিয়ে দিয়ে এটাকে একটা শেপে দাঁড় করলাম কিন্তু এই দেখেন কিছু অংশ বের হয়ে গিয়েছে সো এটাকে করার জন্য আমাকে ক্লিপিং মাস্ক করতে হবে সো ক্লিপিং মাস্ক করতে হলে যেটা সাপেক্ষে আপনি ক্লিপিং মাস্ক করবেন বা যেটাকে ক্লিপিং মাস্ক
लोगो शेप टे इन्सार्ट कर दैट्स वाई हे लोगो शेप हे नीचे रखते हैं रेक्टेल शेप कार्डर शेप से रखते हैं मैं हमें ढेके दीची को सो आपनी जो एक कयन के आपनर सदा पेपर दिए ढेके दीते चान कयन नीचे थको सदा पेपर तो ऊपर थको ए रकम आ कि सो हमें इटे एक कपि कर कंट्रोल सी ए कंट्रोल एफ फरवर्ड पेस्ट और हमारे लेयारटा के ऊपर नहीं आसि नहीं आसार फले देखें हमार लोगोर जी शेप्ट से नीचे थे गलो एर जे रेक्टेल्ट से ऊपर थे गलो सो ये जी ऊपर दिखे हमें एक नीचे दिखे नहीं आसि ता जिन देखते भल लगे सो ओके ये थक यार ऊपर जी रेक्टेल लेयार और एक लेयार जस्ट क्लीपिंग मास्क क्लीपिंग मास्क हो ग सो हमें चाहले ये इडिट करतेबी ये सर फेले आलदा भाव देखा जा ओके ये और एक नहीं सो हमें चाहले ये इडिट करतेब ये एक छोटो कर दी छोटो को ये जो इडे बसाई केम लगे ऊपर सैडे बसाई ओके खराब लगेना भलो ही लगे सो हमें चाहले ये हमें फुल लोगोटा एखे यूज करतेब डबल क्लिक करटार भरे ढुक ओके नामगुलो लिखब ये सैडे सो हमें जो देखी लरे मिपसा रखी एन एखे रोबोटो फंड यूज करब ओके एवं रोबोटो रोबोटो मीडियम यूज कर लरमेपसामी थकुक एटार सदा एक कलर अथवा निजे नाम दिए करते ह्विट कलर दिए कर लमन हे एस एम आई एखे एक जिन रखी जे आपनर जो नामगुलो लिखभन सेटार फंटर बेपारे खूब ही सतर्क हबें जेहेतु ये भिजिटिंग कार्ड भिजिटिंग कार्डे हे अपार सज छोटो सो हंड्रेड पार्सेंट एखे जूम कर तर जूम आउट कर देखें जो अपना लेखाटी कतटुकू छोट आस कतटुकू बड़ो आसो ये बेपारे एक सतर्क थकबें अने के जूम कर क्च करार फले लेखाटी के अनेक छोटो कर फेलें तक प्रिंट आउटे गेले लेखाटी एत छोटो है जे आसल खाली चोखे खूब एक स्पष्ट भाव पड़ा जाए ना ये बेपार्ट खाल रखबें सो एटार जिन दीते यूएक्स डिजाइनार ओके यूएक्स डिजाइनार ए डी एडेमी ओके एखे एक सज छोटो कर दीची जेमन हे टेन कर देव एवं यटार के रेगुलर रखब ना थीन रखब सो ए रखम होते एंडी नाम एक बड़ो कर दी अथवा यूएक्स डिजाइनर ही रखी बसि बड़ो डेजिगनेशन आस भो लगे ना ओके ये हमें नाइन दीब ओके एस एम आरिफुजामान देखते ये मान अदारवईज कम फाका फाका लगे सो एन जो करब से अन्न्य इनफोगल दिए दीब ये थीन रखब ना इटे लाइट रखब सो ये लाइट कर दी अदारवईज प्रिंटर समय यूब बस थीन लागे देखते तक खाली चोखे बोझा जाए ना सो इखने से जस्ट यटार मत कर रखल एखे हमें जो दीब से फार्स्ट और कन्टैक्ट नम्बर सो एम फोर मोबाइल नम्बर बोलते जिरो वन सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आपनारा अपन मत दिए नीबें एवं हे मोबाइल पर थे इमेल एड्रेस डेमो टेक्सट एवं एड्रेस ए फोर एड्रेस ढाकाश ओके हमारे खूब सहजे क्योंकि एक भिजिटिंग कार्ड तैरि जाके ये जिनटा के एक अलाइन करब ए दुटो के ग्रुप कर ग्रुप करारे एटार कि सबजेक्ट हिसाब ये कि रखी हमारे बैकग्राउंड के एवं हे अलाइनमेंट टूले गए ठीक माज बराबर कर देव ओके एकदम सीम्पल भावे एक भिजिटिंग कार्ड तैरी फिलल एखार भिजिटिंग कार्ड प्रिंट आउटर जो जो प्रेस पाठाते चाहिए क्षेत्र में जे काजगुलो करते हैं माथा रखते हैं अवश्य हाँ फंडगलो के क्रिएट आउटलैन कर देते हैं अदारवईज यंटा हमारे प्रेसर जे प्रिंटार प्रेस तर का ना थकते परे सो से क्षेत्र में क्योंकि फंड भेगे जाए जो फंड चाची से फंड पाना सो ये आनग्रुप करी आनग्रुप करारे रैट बाटन प्रेस कर लेखने क्रिएट आउटलैन नाम एक अपशन पाँच तक एग्लो 
এইগুলো ফন্ট আকারে থাকবে না সেগুলো শেপ আকারে হয়ে যাবে সো তখন আর ওপেন করতে কোনো প্রবলেম নেই এবং এখানে ক্রিয়েট আউটলাইন আমি যদি আবার দিই তাহলে এটি শেপ আকারে হয়ে যাবে তখন আর কিন্তু ফন্ট আকারে থাকবে না সো এখন আপনি সেভ করবেন কিভাবে সেভ করার দুটি উপায় আছে আপনি পিডিএফে সেভ করতে পারবেন ইপিএসএফ সেভ করতে পারবেন অথবা এআই ফাইল মেইন ফাইলেও রাখতে পারবেন সো আমি সাজেস্ট করবো আসলে ইপিএসএ সেভ করা তো ফাইলে গিয়ে প্রথমে হচ্ছে সেভ এজে যদি যাই আমরা ঠিক এখানে দেখবেন যে ইপিএস নামে একটি অপশন আছে এবং ডকুমেন্টে গেলে আমি আজকে ডেটের ডকুমেন্টে আমি সেভ করছি যেমন কার্ড এবং যদি আমি সেভ বাটন প্রেস করি তাহলে হচ্ছে দেখবেন ইপিএস এখানে অনেকগুলো ফার্সন দেওয়া আছে বাট আমি বলবো হচ্ছে ইপিএস টেনে সেভ করতে কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক জায়গা যেমন নীলক্ষেত বা পল্টনে যেই কম্পিউটারগুলো আছে তারা ইপিএস টেনের ইউজ করে এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি যদি কম ভার্সন বা আগের ভার্সনগুলো দিয়ে দেন তাহলে নতুন ভার্সনে ওপেন হবে আর যদি আপনি নতুন ভার্সন দে সেভ করেন তাহলে পুরান ভার্সনে কিন্তু ওপেন হতে পারে নাও পারে বাট নাও হওয়ার পসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি সো এই জন্য একটু আগের ভার্সনে দিয়ে দেওয়া ভালো ইপিএস টেন অথবা সিএস সিএস ভার্সনে সিএস ইপিএস বাট ইলাস্টেটর টেনে দেওয়াটা সবচেয়ে সেফ সো আপনি এটাকে ইপিএস টেনে যদি সেভ করেন এবং এটাই আপনার যে কোনো কম্পিউটার ওপেন হবে কারণ আগের ভার্সন যেই কম্পিউটারগুলো বা যাদের ইলাস্টেটর আছে সেইটাতে তো ওপেন হবেই এবং নতুন যারা ইউজ করছে তাদের সেটটাতেও ওপেন করা যাবে সো কালার মোড কিন্তু সিএম ওয়াইকে এটাকে একটু আপনার চেক করে নিতে হবে এখানে সিএম ওয়াইকে আছে কি না যেটা আপনি আগেই চেক করে নিয়েছেন সো এটা হচ্ছে আপনার প্রিন্ট আউটে যাওয়ার আগেকার যত রকম সতর্কতা সেগুলো সো আশা করছি এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের উপকারে আসবে প্রিন্ট ডিজাইনে যাওয়ার আগে এই জিনিসগুলো একটু চেক করে নিলে আপনার প্রিন্টের হ্যাসেল থেকে অনেক বড় হ্যাসেল থেকে আপনি বেঁচে যেতে পারবেন বেশ করে কালারের ব্যাপারগুলো এবং ফন্টের ব্যাপারগুলো এবং হচ্ছে ফাইল ওপেন না হওয়ার ব্যাপারগুলো এগুলো নিয়ে আমাকে অনেকেই অনেক সময় বিভিন্ন রকম কোয়েশ্চেন করে থাকে তাই ভাবলাম যে আসলে আমাদের যেহেতু বেসিক চলছে বেসিকের মধ্যে এই এই অংশটুকু দিয়ে দিই ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন নতুন নতুন ডিজাইন করুন বাংলাদেশকে অন্য একটি লেভেলে নিয়ে যান ডিজাইনিংয়ের দিক থেকে এটাই হচ্ছে আমাদের কামনা এবং সবসময় আমি এটা চেয়ে আসি যে ভালো রকম ডিজাইন বাংলাদেশ থেকে হোক যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন এবং হচ্ছে পরামর্শের জন্য আমাকে নক করতে পারেন আমার ফেসবুকে অথবা ইনস্টাগ্রামে বা আমার ভিডিও কমেন্টে সো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই হ্যাপি ডিজাইনিং